ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಭಾಗ ಎರಡಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನದ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿ ಮರು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಆ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಒಡೆಯರಾದಂಥ ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮದ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಸೊ ಇದು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಸೊ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯದೊರೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರವರು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದರು ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮುಂದೆ ವಿಶಾಲ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಮೈಸೂರು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಧಿಸ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿ ಚದುರಂಗ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನ ನೀಡಲು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜುಲೈ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮರು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ನಾಮ ನೇಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಿಂದ ಮನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನ್ನ ನಾಮಕರಣದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ನಾಮಕರಣದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಂದಾದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು
ಕಾರ್ನಾಟ್ ಎಂದರೆ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಹ ಕೊಡ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ನೃಪತುಂಗ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಣಿಕ ಗ್ರಂಥವಾದಂತ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯರವರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಬಲ ಕರ್ನಾಟ ಬಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಅರಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಇವರು ಕದಂಬರ ಅರಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲನೆಯದು ಓರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಮಂದಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪರವರು ಮುಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೂರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾದಂತಹ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಹಂಪಿ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ ಬಟ್ಟ ಘಟ್ಟಗಳು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇಗುಲಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಅಹ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವ ನೋಟಿನ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇದೆ ನೋಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಣಶಿ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕುದುರೆಮುಖ ನಾಗರಹೊಳೆ ಇದನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ದೊರೆತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ಭಾಷೆಗಳು ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಒರಿಯಾ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಏಳು ಅಣುಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣುಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೈಗ ಅಣುಸ್ಥಾವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಬಳಿಯ ಕೈಗಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಷ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಶಿವರಾಮ ಕಾರನ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ವಿ ಕ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ್ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಒಂಬತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರಾವಳಿ ಆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಪ್ಪಾಗಿಲು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಭಾರತದ ನಾವೀನ್
ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಭಾರತದ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ತವರೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಂದಿನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಆನೆ ಗಣತಿ ವರದಿಯನ್ನ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಆನೆಗಳ ವಾಸ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಆನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮುಂದೆ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹುಲಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹುಲಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ನ ಐವತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಜರುಗಿದೆ ಸೊ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದು ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕಾಫಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಇದರ ರಾಯಭಾರಿ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣರವರು ಆಗಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಸೇನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಆರ್ಐ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಇಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರ ಇವಿಎಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಹಿ ತಯಾರಿಕೆ ಇಂಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಶಾಹಿಯನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಂಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನೋಟ್ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಸೊ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಗತಿಕ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹಸಿರು ಐ ಐ ಟಿ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗರಗ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಘಟಕವಾದಂತಹ ಖಾದಿ ಗ್
ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳ ತವರೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿಪ್ರೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇಗಳಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ತ್ರೀ ಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮುಂದೆ ವೀರ ಯೋಧರ ನಾಡು ಕೊಡುಗು ಭಾರತದ ಸೇನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಾಣ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ದಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನ್ನ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನವೋದ್ಯಮ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲೆಂಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೋಲ ಗುಂಬಜ್ ವಿಜಯಪುರ ಯಾವುದೇ ಕಂಬಗಳ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದ ಏಕಶಿಲಾ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಏಕಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮಹಾ ಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ರಥೋತ್ಸವಗಳ ತಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರವರ ರಥೋತ್ಸವನ್ನ ನಂಜುಂಡುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿಯವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಉತ್ಸವಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಭ್ರಮ ಐವತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದಂತಹ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹದಿಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರು ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರ್ದಾರು ಹೆಸರು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪೇಜ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸತಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ಹತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶತಮಾನ ಪ
ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಘ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಕ್ಕಿದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಘದ ಗೌರವದ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪರಿಷತಿ ಕುವೆಂಪು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಶಂಭು ಜೋಶಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ರಾವ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಸಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಯಾದಗರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂಘ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ಸಮೀಪದ ರಂಗಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಂಘದ ನಾಡ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೌಲಾನ ಅಜಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದೀನ್ ಅವರು ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹರಂಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನ ಖ್ಯಾತ ಸ್ನೇಹರಂಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಮಾರುತಿ ಸೇ ಜನಸೇವಾ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಳ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರುತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ತಂಡ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮೊತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರುತಿ ಜನಸೇವಾ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಸಮಿತಿ ಗದಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶತಮಾನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜವರಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರನ್ನ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹದಿನೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಸೋಮನಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಜೌನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಗಾಲ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಈ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾದ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಪದಕ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳಾ ಗಾಲ್ಫರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಹಿಳಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿದ್ವಾನಿ ಗ್ರಂಥಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣವಾದಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಐವತ್ತು ಮಹನೀಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೀಡಲಾದಂತಹ ಐದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುತ್ಮಾತ್ರನಾದಂತಹ ರಂಜನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಕಳಶದ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಿಘಂಟು ನೀಡಿದಂತಹ ಫರ್ ಫರ್ಡಿನೆಂಟ್ ಕಿಟಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐದನೇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಸರಾ ಕೇಸರಿ ಗೌರವ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ರೋಹನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಕಿಶೋರ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೊರೋವರ ಸಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಕಂಠೀರವ ಮುಧೋಳ್ನ ಸುನಿಲ್ ಪಡುತ್ತಾರೆ ದಸರಾ ಕಿಶೋರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಳಿಯಾಳದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಪಂಚ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎನ್ ಮಧುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೌರವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖರ್ ಅವರ ದೇಶಿ ಸಂಗೀತ ಐದನಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿ ಆರಂಭ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಜೌ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಂದೇ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಜೌ
ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲವಿನಾ ಬೋರ್ಗೋಹೈನ್ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜಗಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಾವ್ಲಿಯನ್ ಪಟು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾರವರು ಭಾರತದ ಧ್ವಜಗಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಈ ಈ ಸತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರ ಏಳು ಪದಕ ಗಳಿಸಿದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಲವತ್ತಾರು ಸೇರಿ ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪದಗಳು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಟರಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳು ವೈವಿಧವಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಚೀನಾ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ದೊಡ್ಡ ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿದ್ದು ಏಷ್ಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಲಿರುವ ಜಪಾನ್ ಅಚಿ ನಗೋಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಧಾರಿ ಪಿ ಆರ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅವರು ಸೊ ಇವರು ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಧಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಮುಂದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ನವದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅಂದಿನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ ಭಾರತ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಭಾರತವು ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಆಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಹ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿತ್ತು ಚೀನಾ ಸೊ ಮೂರು ಬಾರಿ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುವಾಂಗ್ ಜೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಜೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್
ಸಾಯಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಏಷ್ಯನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪರ ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ವಿಜಯಪುರದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ರನ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪದಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಚಿನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಕಂಚು ನಲವತ್ತೊಂದು ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಏಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಮಂದಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಲವತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಅಚಿ ನಗೋಯಾ ದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಂಚು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏಷ್ಯಾಡ್ ಆತಿಥ್ಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ